Vandaag sit op stories. Woudekampverbruikers sien rooi oor hoer kontrakfooie is die wijzigingswettig. Hy bied die Villiers verras dier gul ontvangs op OR Tambo. Vlugramp in die Alpen, die raaisel verdiep. En vandag, 30 jaar gelede, het een schoolbus in die Westiendam ingeploeg. Die story van een oorlevende in haar eie woorde. Goeiemiddag, ex Elma Smit. Met ongeveer 23 miljoen intekenare in Zuid-Afrika, roem Wouda kom daarop dat hy SA's gunsteling cellulare verskaffer is. Een hoorde van die selfoonreese kliënte is echter ontstoken na hulle donderdag een kennisgeving gekry het dat contract voor je eenzijdig opwaard aangepas wordt met tot 10% in sommige gevallen. Richard Boerman, Waddekamse corporatieve communicatiebestuurder, sluit nou by ons aan. Richard, your customers are furious and say that this is unfair, since they were not offered the opportunity to opt out of their contract in favor of a more affordable option instead. Our, our contracts don't make provision for that. We have to work within the ambit of what is available to us. There is a clause in the contract which allows us to take this step. I fully understand people's frustration. The entire situation isn't fair, unfortunately. Load shedding isn't fair. The rent collapsing isn't fair. The electricity price hikes aren't fair. These are all issues that we're facing as, as well as customers. Again, so I do understand people's frustration. We've done everything we can to try and make this as small as possible. Thank you, Richard. Volgens de rechtskenner Nicky Campbell wordt cellulaire contracten geclassificeerd als incidentele kredietoorinkomsten binnen die nationale kredietwet. En eenzijdige aanpassings in kredietoorinkomsten val niet binnen die wet niet. Verder bied die verbruikersbeschermingswet contractkliënten wel die geleentheid om contracten te beëindig tegen een redelijke boete. Die wetsontwerp het destijds 5% als richtlijn voorgesteld, terwijl Woudacom tot 75% van een contract's totale kosten heeft bij cancellatie, afhangend van hoeveel van die contracttermijn oor is. Wat het advocaat Ntolisi en Kassana hoof van die nationale vervolgingsgezag vrijdagochtend aan die media gesê oor sy omstrede ad jenkhoof advocaat noem Kobo Jiba? Netwerk 24 verslaggever Llewellyn Prins was bij die persconferentie. Welkom Llewellyn. Hoi Elma. Kassana wat het wonderse ochtend duidelijk gemaakt het oor hierdie wrijving wat daar is in die NVG dat vervolgingsgezag in die politie bestaan. Hy beweer dat die politie Jiba's verdediging probeer optree volgens hom is hierdie dag voor een geldig en dat Jiba in die hof moet verschijnen daar En als zij nog niet verschijnen in die hof nie, dan moet die hof maar die verdere stap op teen haar neem. Al perceptie wat daar geskip kan worden in die oomblik, is dat uh, die, uh, uh, die inmenging van die nationale politiecommissaris uh, generaal Ria Piega, daarop dee dat daar uh, pogings is om Jiba ten alle kosten te beskerm. Dankie Llewellyn. Onderzoekbeamtes van die German Wings vlugramp, wat die week 150 levens in die Franse Alpen geëis het, het bekendgemaakt dat Andreas Lubitz, medevleenier op die Airbus A320, waarschijnlijk doelbewust die vliegtuig sy kajuit deur van binnen af gesluit en toegelaat het dat die vliegtuig neerstort. Reuters berig oor die ramp sy raaisels. Dit is een stelsel wat juist gebruik word om vleeniers te beskerm. De kajuit deur in een Airbus A320 kan niet zonder een code van buiten af oopgemaak word nie. Die code kan wel van binnen die kajuit afgeskakel word. Dit is wat na bewering met die vleenier van die laagkoste luchtdienst German Wings, net bekend als Patrick S, gebeur het. Sy mede vleenier Andreas Lubitz het om hy die kajuit uitgesluit en toe die vliegtuig laat neerstort. Dit het door die dood van al 150 mensen aan boord geleid. Terwijl vlugrampinspecteurs die in die hangen van die Franse Alpen die ongelukstoneel fijn kan vir verdere leidrade, gebeur die selfde by Lubitse ouwereis in die Duitse stad Montebaur. Duitse politie het die week seker gemaakt dat die eiendom, sowel als een woonstel in Düsseldorf wat aan Lubits behoort, behoorlik deersoek word. Overhede in Duitsland en Frankrijk sê daar is geen aanduiding dat Lubits bande met terroriste gehad het nie. In teendeel, die wat omgeken het, het om beskryf as aangenaam en vriendelik. En van een ramp na ander. Elise Venter het boe in die dubbeldek bus van die hoerskool voor en toe gesit op 27 maart 1985, toe dit oor die wal van die Westiendam in Johannesburg geraai het. Charlene Root het hier die speciale verslag saamgestel. Het was baie, baie vinnig geweest tussen ons onder water. Toe het ek probeer om uh, soos een eetpakke te kry ten die, ten die dak, wat ek toe nou nie, nie kon kry nie. En ek het toe begin water sluk. Ik kan die mensen om mij onthouden. Ik onthou staal, ik onthou die bankjes van die, 
van die bus. Ek het toe my, my familie sien staan by my graf. Toe het ek een venster gekry, en van die sky venster kies. En ek het daar dier begin beweeg, maar ek het toe by my heerbeen uit, ek weer vastgehaak. En um, toe het ek begin my bewustzijn verloor. Toe die laatste wat ek onthou is, dat iemand my uitgedraag het, dat iemand my probeer die sasse tyd, um, wat my nogal seer gemaakt het. En toe het ek Damwalse kante gekyk, en natuurlijk alle hysterische ouders op die, op die Damwal, en net alles ingeneem wat op die stadium gebeur het, en toe het ek myself gesê, vandag gaan allemaal nie hier wegloop nie. En die oomlik toe my ma en my familie ingeloop het, my ma en pa, hy is vir my baie traumatisch gewees, ek het, en ek gedink ek gaan nie weer sien nie. Kijk gerust op ons multimedia blad vir die volledige verslag oor die Westin busramp. Handtekeninge en selfies. Wanneer van der Jever berig oor IP de Villiers en sy mede Protease aankomst by die oor Tambu Lughave in Johannesburg vrijdagochtend voor son op. Welcome home guys. Nou net weet ons is trots op hulle en van die jongstes van ons blijle support door die einde. Uh, I love IP de Villiers. IP de Villiers is the best person in the world. Come on IP! To see all the support here is amazing. It's definitely something we didn't expect. Um, so it means that I think we did something right, um, even though we lost. We played a lot of passion and we tried our best right till the end. And I think the people appreciate it. Tweet ons by Netwerk24 met die hashtag topstories of epostnies by netwerk24.com.